Hôm nay chúng ta học cách làm một cái đỉnh ốc như thế này nhé Đây là cảnh nhìn cận của mô hình kết thúc Đây là đỉnh của con ốc Nơi người ta đặt đầu của cái tuốc nơ vít để xoay con ốc Bây giờ chúng ta sẽ học cách tự vẽ cho mình một mô hình như vậy Bắt đầu bằng việc tạo một văn bản mới Chọn công cụ vẽ hình tròn và chọn tâm của nó ở trục khớp rồi kéo ra Điền giá trị 400 làm bán kính của hình tròn và bấm Enter Dùng công cụ chọn Select và chọn đường chu vi của hình tròn để xem cấu trúc của nó Bấm phải chuột và chọn Entity Info để xem thông tin của vật thể. Ở đây mình thấy giá trị 24, chu vi hình tròn được tạo nên bởi 24 phần. Dùng bánh xe chuột để phóng to và nhìn gần vào thì mình thấy đường chu vi được tạo nên bởi những đường thẳng. Đây là những đường thẳng tạo nên chu vi của hình tròn. Ở góc một phần tư của hình tròn này, chúng ta có thể đếm và thấy nó có 6 đường thẳng ghép lại với nhau. 6 x 4 bằng 24, đường chú vi của hình tròn được tạo nên bởi 24 đường thẳng khép lại. Bấm phải chuột, chọn Explode Curve để phân hủy cấu trúc của đường tròn. Chọn công cụ Push Pull PP để kéo hình tròn cao lên, tạo độ dày. Mình sẽ thấy các điểm nối biến thành những đường thẳng cần thiết. Để chứng minh sự khác biệt, tôi tạm thời bấm Ctrl Z. Để thối lui, không phân hủy hình tròn nữa, chọn toàn bộ hình tròn. Chọn PP để kéo hình tròn ra, mình sẽ thấy vách của hình tròn trơn tru, không có các đường thẳng như trước nữa. Những đường thẳng này rất cần cho công đoạn tiếp theo. Tôi làm lại bước phân hủy cấu trúc nhé. Chọn toàn bộ hình tròn, bấm phải chuột rồi chọn Explode Curve. Chọn công cụ PP để kéo hình tròn lên, thành hình ống, và có các đường gân ở bên lườn. Dùng bánh xe chuột, bấm và giữ xuống để chuyển sang tầm nhìn ngang. Chọn bề mặt trên của hình trụ. Bấm khóa Delete để xóa bề mặt đi. Cái còn lại là mặt dưới và các đường gân cạnh lườn. Đường tròn là 360 độ. Chia ra 24 phần, mỗi phần chiếm 15 độ. Dùng thước đo độ, bấm và đặt ở tâm rồi kéo ra, dọc theo trục hoành, màu đỏ. Kéo thước đo ra chân của đường gân lườn cạnh đó. Phần mềm báo là 15.0, tức 15 độ. Chọn hình tròn đáy, rồi dùng công cụ xoay để xoay nó 15 độ từ trục hoành đi. Khi xoay, đường chân của các đường gân cũng đi theo. Chọn đáy rồi nhóm nó lại. Edit Make Group. Bấm Delete để xóa nó đi. Cả mép và miếng đáy sẽ đồng bị tiêu trừ. Chỉ những miếng lườn là còn lại mà thôi. Chuyển sang nhìn ngang và chọn toàn bộ các vật thể, tức là các đường gân ở lườn. Chọn công cụ Move để copy và trồng bản copy lên trên bản hiện có. Sau khi đã chọn điểm để di chuyển, nhớ bấm Ctrl để tạo copy của bản nguyên và di chuyển điểm chọn dọc theo trục sâu màu lam. Sau khi đã copy bản đầu tiên, đánh 23x, bấm Enter để nhân bản copy thành 23 bản. Với cả bản đầu tiên có tổng cộng 24 bản, tức xoay 360 độ. Chọn chân của đường xoắn nằm trên trục đỏ. Cho dễ quan sát, bấm phải chuột và chọn Select All Connected để chọn tất cả các đường kết nối với nhau. Quan sát sẽ thấy đường xoắn bắt đầu từ trục hoành màu đỏ và kết thúc ở một điểm cũng trên trục đó, xong cao hơn. Nhóm đường xoắn đã chọn lại. Chọn toàn bộ các vật thể, dùng Ctrl A, nhưng giữ phím Shift xuống và chọn đường xoắn đã được nhóm để loại trừ nó ra khỏi những gì đã chọn. Bấm Delete để xóa những đường đã chọn đi, 
chỉ để lại một đường xoắn đã nhóm lại mà thôi. Chọn Scale để giảm chiều cao của đường xoắn. Nhớ là phải chọn điểm ở trung tâm của nhóm và kéo xuống dọc theo trục sâu màu lam. Nếu muốn chính xác, dùng Tape Measure, thước đo, để xác định chiều cao, đánh giá trị cố định và bấm Enter. Nhìn cận lại để kéo điểm giữa của nhóm được chọn, đúng vào đường đo đã vẽ. Chiều cao của đường xoắn đã được cố định chính xác. Tháo nhóm của đường xoắn. Dùng công cụ Move để copy đường xoắn và trồng chúng cao lên. Bấm Ctrl để tạo một bản sao. Mình cần 20 tầng xoắn nên đánh 19x để nhân bản copy 19 lần, cộng cả bản nguyên là 20. Nhóm toàn bộ đường xoắn lại. Vẽ một đường tròn từ tâm của trục, bán kính bằng bán kính của đường xoắn, làm thân của con ốc vít. Dùng công cụ PP để kéo đường tròn đã vẽ lên, tạo thân trụ của con ốc, chiều cao của thân trụ bằng chiều cao của đường xoắn. Để làm cho chính xác, xem gần vào và kéo bề mặt cho ra với điểm trên cùng của đường xoắn. Chọn đường xoắn và tháo nhóm của nó. Dùng công cụ xoay, bấm Ctrl để tạo một bản copy của đường xoắn. Xoay bản copy 180 độ. Nhớ giữ cho đường xoắn ở dạng được chọn. Nếu mất thì phải làm lại từ bước trước, khi đường xoắn vẫn còn được nhóm. Chọn công cụ Scale để đổi tỷ lệ của đường xoắn đang được chọn. Mình cần phải thu nhỏ đường xoắn và bóp thân của con ốc lại. Bấm và giữ Ctrl để tâm thay đổi nằm ở giữa của hình. Đánh 0.8,0.8 để giảm tỷ lệ của cả hai chiều ngang và dọc xuống 80%, rồi bấm Enter. Chọn toàn bộ các vật thể đã vẽ của con ốc và nhóm chúng lại. Vẽ một hình tròn ở tâm của đáy trụ với đường kính là 40. Mình phải tạo một hình nón, lộn nó ngược lại để làm khuôn cắt với đầu con ốc làm cho nó nhọn lại. Sau khi vẽ hình tròn rồi, nhóm hình tròn lại bằng cách bấm đường cắt ngắn Ctrl G. Bấm hai cái vào hình tròn để biên soạn nhóm, dùng PP để kéo nó lên, chiều cao là 200. Khoanh vùng và chọn mặt trên của hình trụ, dùng công cụ Scale, giữ phím Ctrl để kéo bề mặt này rộng ra từ trung tâm. Kết quả làm hình nón với đường kính đáy rộng hơn đường kính của hình trụ thân con ốc. 
chọn đáy trên và bấm Delete để xóa mặt đi. Chọn toàn bộ hình nón. Nhóm nó lại. Chọn công cụ Scale để kéo hình lộn ngược lại về phía thân của cái ốc vít. Nhớ kéo khá xa xuống dưới. Phần cắt nhau chính là đầu nhọn của con ốc vít. Bật chức năng X-ray lên để nhìn thấu qua được các vật thể, thấy được cấu trúc bên trong của chúng. Dùng chuột nắm cái núm ở trung tâm của khung tỷ lệ và kéo nó xuống. Nhớ là hình nón vẫn nằm ở trong nhóm riêng của nó. Chọn nhóm thân có nốc fit và tháo nhóm của nó. Explode. Sau khi làm xong rồi, tháo nhóm của hình nón tiếp theo. Chọn hình nón, bấm phải chuột và chọn Intersect Faces. Sau đó chuyển sang chọn With Model, phân cắt mặt giao nhau với mô hình. Tắt X-ray đi để mình có thể làm việc dễ hơn. Chọn phần đã cắt của hình nón và nhóm nó lại để mình có thể xóa đi cùng một lúc. Chọn các miếng đã cắt của hình ống và cũng nhóm chúng lại rồi xóa đi cùng một lúc. Chọn miếng tròn bề mặt thân ốc còn lại, nhớ bấm phím Shift và bấm vào miếng tròn ở giữa, giữ nó lại vì nó là miếng đầu của thân ốc. Xóa miếng tròn đã chọn đi. Chọn toàn bộ con ốc vít và nhóm nó lại để biệt lập nó với những hình tiếp tới. Mình sẽ phải vẽ phần trên của con ốc, xong vì không có điểm đối chiếu để bám vào, việc tìm điểm trung tâm rất khó, dù có đường trục ở đó. Cho dù mình có sử dụng khả năng đối chiếu của phần mềm, dùng hai điểm ở đường chu vi làm những điểm đối chiếu đi chăng nữa, điểm phần mềm tìm được cũng vẫn không phải là điểm nằm trên trục sâu màu lam. Một cách có thể làm được là vẽ một đường thẳng từ đáy trên trục gốc xuyên qua thân lên tận đỉnh của con ốc. Bấm Escape để thoát ảnh hưởng của chức năng vẽ đường thẳng. Dùng công cụ vẽ hình tròn, lấy tâm là giao điểm của đường thẳng và mặt cắt của thân ốc vít. Chọn điểm gần nhất của mép làm bán kính, sao cho toàn bộ hình tròn nằm gọn trên bề mặt cắt của thân ốc vít. Chọn bề mặt hình tròn vừa vẽ và nhóm nó lại. Bấm hai cái vào nhóm hình tròn để biên soạn nó. Vẽ một hình chữ nhật nằm vuông góc với bề mặt của hình tròn, theo chiều của trục sâu. Chọn và tạm thời nhóm hình chữ nhật này lại. Chọn Scale để biến đổi diện tích của hình chữ nhật vừa vẽ.
Hình chữ nhật này là một nửa mặt cắt của đuôi con ốc, nên nó phải rộng hơn bán kính của thân con ốc. Dùng các núm nắm màu xanh để kéo cho hình rộng và dài ra theo tỷ lệ mình muốn. Bấm hai cái vào hình vuông để biên soạn bề mặt của hình. Chọn công cụ vẽ đường vòng cung, Arc, để vẽ đường cạnh của phần trên. Nhớ chọn sao cho đường vòng cung chuyển tiếp có lý từ thân lên đỉnh, đừng quá cong hoặc quá thẳng. Dùng tiếp công cụ vẽ đường vòng cung, vẽ một đường cong ở góc của con ốc. Đường vòng cung có màu hồng chỉ rằng hai cạnh kia của đường tam giác có giá trị bằng nhau. Khi kéo ra, đường cong có màu hồng chỉ rằng nó là đường cong thích hợp nhất cho hai đường thẳng kề cạnh. Bấm chuột để chấp nhận vị trí của đường vòng cung đã vẽ. Chọn Eraser và bấm vào giao điểm của các đường thẳng ở góc để xóa chúng đi. Xóa cả hai phần, trên và dưới. Trước khi làm tiếp việc tới, tháo nhóm của hình vuông mình vừa cắt. Chọn chu vi của hình tròn ở chân để làm đường dẫn cho công cụ Follow Me. Sau khi đã chọn công cụ, chỉ nó vào mặt cắt của phần đuôi ốc để nó vẽ toàn bộ phần đuôi con ốc vít dùng hình của mặt cắt. Bấm chuột ở một điểm ngoài vùng của phần đuôi để thoát chế độ biên soạn nhóm. Vẽ một hình chữ nhật trên bàn mặt đáy của ốc vít làm hình của chân tuốc nơ vít. Nhóm nó lại. Dùng công cụ thước đo, điền giá trị 200 để đánh dấu chiều rộng của hình vuông. Bấm Scale để thu chiều rộng của hình chữ nhật lại bằng chiều rộng 200 mình vừa điền. Dùng công cụ thước đo, điền giá trị 100, định đường phân đôi của hình chữ nhật. Dùng công cụ Move, chọn điểm phân đôi của hình vuông và chuyển nó vào chân đường thẳng ở tâm bề mặt đáy của con ốc. Dùng công cụ Scale, thu ngắn hình chữ nhật lại. Xóa các đường đo đạc đi. Edit, Delete Guides. Chọn công cụ Xoay, Rotate. Chọn điểm giữa ở đáy hình vuông, tại điểm tâm, bấm phím Ctrl để xoay bản copy của hình vuông. Đánh giá trị 90, chỉ độ xoay là 90 độ. Điền 3x để nhân bản copy thành 3 bản, mỗi cái xoay 90 độ hơn cái trước. Chúng ta có một hình chữ thập làm chân của tuốc nơ vít. Tháo nhóm từng hình chữ nhật một để các đường nối lại với nhau. Xóa các đường thẳng ở tâm của hình chữ nhật. Bấm phím Shift trong khi chọn để chọn được nhiều cạnh cùng một lúc trước khi bấm Delete để xóa chúng đi.
tháo nhóm của phần đuôi con ốc để cho hình chữ thập vừa vẽ được nhập làm một với đáy. Khi mình chọn hình chữ thập hoặc chọn viền ngoài, phần được chọn có màu lam. Chọn công cụ PP rồi chọn hình chữ thập để đẩn nó sâu xuống, đánh giá trị 100 để xem chiều sâu đã đủ chưa. Đẩn sâu thêm 50mm nữa. Chọn phần đáy, dùng scale để thu nhỏ nó lại. Để nắm được các núm trên khung tỷ lệ, bật chức năng X-ray lên để nhìn được xuyên qua vật thể. Bấm và giữ phím Ctrl trong khi đổi tỷ lệ để phần mềm đổi tỷ lệ từ tâm của hình chữ nhật. Tắt chức năng X-ray đi. Chọn và nhóm phần đuôi lại. Chọn cả hai phần, đuôi và thân của con ốc vừa vẽ. Nhóm chung lại thành một phần tử. Trước khi điển tên, bấm Set Component Axis để định trục gốc của phần tử. Di chuyển trục với ba đường xanh đỏ lam đến tâm điểm đỉnh nhỏ của con ốc vít. Bấm hai cái để kết thúc việc xác định trục gốc của phần tử. Điển tên của phần tử. Bấm Create để tạo phần tử. Phần tử có một hình vuông xanh lam bao quanh nó, tương tự như nhóm các phần tử. Bật hộp đối thoại các phần tử lên. Bấm nút In Model trong mô hình để xem danh sách các phần tử được tạo trong mô hình này. Bấm vào phần tử để lấy một bản copy. Để ý, điểm trục cốc dính vào đầu chuột là điểm trục cốc mình định lúc kiến tạo phần tử. Tạo một bản copy nữa. Đóng hộp đối thoại phần tử lại. Bấm hai cái để thử biên soạn phần tử. Để ý, các thay đổi mình làm đều ảnh hưởng đến các bản copy của phần tử. Điều này là vì các bản copy của phần tử đều sử dụng một bản công thức gốc. Bấm vào hình thùng sơn, Paint Bucket. Để chọn chất liệu hoặc màu sắc cho hình vẽ. Bấm vào bề mặt của hình vẽ để thay đổi diện mạo hoặc chất liệu của chúng. Chọn Colors để đổi màu sắc. Chọn màu trắng và đổ lên trên mặt của hình vẽ. Tất cả các bản copy của phần tử đều thay đổi theo. Để ý, vì mình chọn từng miếng riêng biệt để đổ sơn, những chỗ không chấm vào thì màu cũ vẫn còn nguyên. Bài học kết thúc ở đây. <cười>